Bienvenue dans Aiguillage, cette semaine je vous emmène dans les Côtes d'Armor, près de Saint-Brieuc, où nous rendrons visite à l'association des chemins de fer des Côtes du Nord. Une visite en deux temps, puisque c'est un reportage que je vous avais déjà présenté il y a quelques années, au cours de la saison 2 d'Aiguillage, et pour lequel je vous propose une mise à jour avec de nouvelles images tournées l'été dernier sur le site de Boutteville. Nous sommes dans la baie de Saint-Brieuc en 2008 dans un premier temps et c'est Norbert, l'un des membres de l'association qui m'avait reçu à l'époque et présenté des lieux. Alors ici on est à langue les grèves est, on est sur un terrain communal qui, qui nous est prêté par la mairie de Langueux. Ce, ce petit train de voie de 40 que vous avez là, ce sont des matériels que nous avons récupérés à Paris, dans la région parisienne et de Nantes. Ce sont des voies maraîchères. Mm -hmm. Et les, les baladeuses ont été fabriquées ici. Le tramway vient d'être fait lui à neuf puisqu'il ne fonctionnait plus, il marche sur batterie, et les autres, on, on bricole des moteurs que l'on monte euh, dessus. Quoi. Là, il y a un moteur de deux chevaux sur le rouge, sur le vert, c'est un moteur de pompe à eau, euh, et on est en train d'en faire un troisième euh, avec un autre moteur de deux chevaux. Mmh. Ici, il n'y avait rien du tout. C'est une friche, c'était l'ancienne briqueterie, mmh. et nous avons reposé tous ces rails là, que, de, depuis qu'on est là, depuis euh, ça faut faire une quinzaine d'années. Mmh. Il y a combien de, 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 de mètres de voie ici On va à peu près, il y a de poser, là, il y a à peu près 800 mètres. Quoi. Mm -hmm. Mais on ne sort pas du, de ter, du terrain pour l'instant. Ouais. Et on voudrait sortir sur l'ancienne plateforme du chemin de fer des Côtes du Nord qui allait d'ici jusque Cesson. D'accord, parce qu'à côté du matériel que vous avez ici... Que... Nous avons du matériel, dont un OC1 qui est classé monument historique, ouais. un OC2, on a une locomotive à vapeur euh, qui vient d'Espagne, nous avons le locotracteur euh, L, qui est derrière, là, euh, LKM, qui fonctionne, qui vient d'Allemagne de l'Est, et nous avons un, une, acquéri une dernière draisine là, de, euh, verte euh, qui était en voie métrique et puis qui, qui, a été, qui a été transformée en voie métrique qui est en voie euh, SNCF. On passe notre mercredi après-midi, notre samedi après-midi, notre dimanche après-midi ici. C'est une ancienne briqueterie qu'il y avait ici. Oui. D'ailleurs, quand on, quand on creuse ici, on tombe sur des briques. Il y a des briques partout. Alors, cette briqueterie, le, on est passé devant tout à l'heure le four Hoffman qu'on voit en brique. Il était envahi par des, par des ronces. Et ils ont monté une, un musée sur toute la baie de Saint-Brieuc, tout ce qui se passait dans la baie de Saint-Brieuc. Dans cette, on voit tout à l'intérieur. Quoi, tout ce qui se passait dans, le, dans la baie. Quoi. Et, et il parle du train, il y a une maquette de, de train qui est magnifique, qui a été faite par le docteur Chouteau, et il y a un wagon qui a été reconstitué avec une gare, et à l'intérieur du wagon, on s'assoit, puis on, il y a, une, il y a la, comment, une, une vidéo qui est projetée sur le dernier voyage. La briqueterie était desservie par un embranchement, et quelques wagons en voie de 40 cm permettaient d'apporter la glaise jusqu'au four et de récupérer les produits finis. Aujourd'hui, le petit train de Boutteville fait le tour du musée et promène un peu plus de 4000 visiteurs par an. Mais la priorité de l'association des chemins de fer des côtes du Nord reste le travail de préservation qu'elle réalise sur le matériel en voie métrique ayant roulé sur les lignes du département. Et là, entre mes deux visites, les choses se sont un peu compliquées. Les images que vous voyez de l'intérieur du musée n'auraient pas pu être tournées cette année. Le bâtiment principal qui abrite la collection, menaçant de s'effondrer, il a dû être abandonné par les bénévoles en janvier 2013. Ce qui complique singulièrement les travaux de restauration en cours. À l'époque, nous avions pu accéder aux deux autorails préservés. Un OC2 qui assurait des circulations régulières entre Paimpol et Carré, sur lequel il reste pas mal de travaux de restauration à réaliser, et un océan classé monument historique. Son moteur tourne, et c'est peut-être là l'essentiel, mais il reste également beaucoup de travail pour le remettre en état de circulation. Un ancien wagon à grains a été transformé en voiture voyageur par les jeunes de l'association avec le concours des élèves du lycée Frécinet de Saint-Brieuc. Et puis, enfin, la Drésine, ex-chemin de fer des Côtes-du-Nord, que l'on peut régulièrement voir circuler sur le site de l'association, 
notamment pour les journées du patrimoine ou en bête somme lors des différentes fêtes de la vapeur. C'était encore le cas en 2013 où on l'a vu évoluer entre deux circulations régulières dans les emprises de la gare du Crotois. En attendant la remise en état de leur bâtiment principal ou sa reconstruction, des opérations rendues compliquées par le fait que le site de langueux grève est inscrit à l'intérieur d'un périmètre Natura 2000 qui vise à protéger l'environnement dans la baie de Saint-Brieuc. Les bénévoles ont réussi à aménager un autre hangar ou poursuivre des travaux de restauration. Le rythme des opérations est nécessairement moins soutenu, mais bénéficie notamment à cet ancien wagon, abandonné en 1947, transformé en habitation puis squatté pendant une vingtaine d'années, qui, à partir de plans d'époque, est en train de revenir à la vie. En 2014, parmi les bénévoles fidèles, Norbert était toujours présent et actif. Mais c'est Nicole Lozac, la présidente des chemins de fer des Côtes du Nord, que j'ai rencontré. Nous nous sommes installés à bord de voitures suisses dont l'association venait de faire l'acquisition, dans un but très précis, celui de faire aboutir un projet que Nicole porte à bout de bras depuis de nombreuses années déjà. Réussir à reposer quelques kilomètres de rails sur l'ancienne plateforme de la ligne Saint-Brieuc-Montcontour qui passe juste à quelques mètres de là. Euh, on a remarqué, euh, et d'autres avant moi, hein, euh, qu'il y a un attachement des habitants du département euh, qui est vraiment très fort pour cet ancien réseau. Et on le voit constamment avec les visiteurs qui viennent ici et qui, quand ils peuvent visiter nos expositions, sont très attachés à retrouver les coins qu'ils ont connus. Ah ben la gare qu'ils prenaient pour aller au marché ou pour aller à l'école ou euh, pour, pour, pour les briochins euh, de descendre à la plage, soit à Plérin, soit ailleurs, hein, à Binic ou autre. De cet ancien réseau, l'un des plus importants chemins de fer secondaires de France, Ayant compté jusqu'à 452 km de voies à son apogée, il ne resterait malheureusement plus grand-chose sans le travail inlassable de collecte de l'association des chemins de fer des côtes du Nord. Il ne reste plus rien. Il reste des ouvrages d'art d'Arel de la Noé, bien sûr, quelques-uns encore, ceux qui n'ont pas été démolis, mais enfin il y en a encore beaucoup. C'est dommage que les plus beaux soient partis. Euh, il reste quelques gares, mais très très peu. Un ou deux châteaux d'eau, euh, il n'y a plus rien. Quoi. Et nous avons la chance d'avoir euh, trois voitures à restaurer, euh, trois voitures authentiques que nous avons récupérées récemment. Quant à la ligne touristique, sa voie est toute tracée. Alors on partirait donc de Boudeville, on suivrait euh, l'ancienne voie ferrée qui est devenue aujourd'hui un chemin de randonnée, le GR34. Donc on monterait à Cesson, un faubourg de Saint-Brieuc, et on redescendrait sur le port du Légué en utilisant une voie qui existe, elle, qui, est, qui desservait euh, le port du Légué depuis la gare de Saint-Brieuc et qu'on retrouverait à Cesson. Et, et la descente sur le Légué est absolument magnifique. Donc il y a beaucoup d'activités qui se sont développées. Le port a été, euh, enfin cette partie de la ville a été entièrement rénovée. Il y a beaucoup de projets et, et donc ça, ça aurait un intérêt, euh, euh, disons, pour la découverte de, de ce paysage assez fabuleux. Sans compter que le parcours, qui représenterait 6,5 km, emprunterait 5 ouvrages d'art construits par Arel de la Noé et que leur réutilisation par un train touristique les mettrait durablement à l'abri d'une possible destruction. Dans un premier temps, les voyageurs seraient transportés à bord de ces voitures suisses dont le chemin de fer des côtes du Nord vient de faire l'acquisition. En attendant la fin de la remise en état des voitures originaires du réseau départemental, dont la restauration est en cours. Pour ne rien vous cacher, le projet de repose de la voie peine à avancer, même si Nicole Lozac croit fermement et avec raison à l'impact touristique et économique d'un chemin de fer touristique sur son environnement. Les obstacles sont bien sûr financiers. L'heure est plutôt aux économies drastiques dans les collectivités locales concernées, mais aussi écologiques. Des défenseurs de l'environnement s'oppose à la remise en circulation d'un train touristique sur un site sensible, même si de nombreux exemples en France et ailleurs sont là pour prouver que faune, flore, oiseaux migrateurs, VTT et autres randonneurs peuvent parfaitement coexister avec une ligne de chemin de fer touristique. 
En attendant de voir ce projet se concrétiser, l'association des chemins de fer des côtes du Nord reste particulièrement active sur le front de l'édition de livres et de DVD. Une de ses toutes dernières publications raconte l'épopée de l'arrivée du train en Bretagne et à Saint-Brieuc en particulier et revient sur les ouvrages d'art construits par Arel Delanoé dans la région. Vous retrouverez ce DVD sur le site de l'association dont le lien s'inscrit en bas de cet écran. La semaine prochaine dans Aiguillage, le réseau de Raymond Julien, une maquette à l'échelle zéro que j'ai pu visiter l'été dernier après vous avoir présenté dans Aiguillage quelques images qui avaient été tournées par Raymond Julien lui-même. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au modélisme ou au tourisme ferroviaire. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, inscrivez-vous à sa newsletter, vous la trouverez sur le site www.aiguillageaupluriel.eu. A noter que de nouveaux rendez-vous sont maintenant bien installés sur la chaîne, comme par exemple le clip du lundi. Pour vous permettre de patienter d'ici la semaine prochaine, voici quelques suggestions de vidéos à découvrir ou à redécouvrir.